Taarifa zetu siku ya leo katika dunia ni leo tunaanzia huko Goma DRC ambapo shughuli za kibiashara zimerudi kama kawaida kati ya Rwanda na Kongo upande wa Goma na Gisenyi baada ya Rwanda kufunga mpaka wake hapo jana. Au seri Malivika ana taarifa zaidi. Zote tunao mikono ili kuepuka magonjwa ya virusi ya Ebola. Tunao mikono. Tukiwa hapa mpakani mwa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo niko upande wa Kongo mjini Goma kata ya Birere Petit Barrier ambako shughuli za kibiashara kati ya inji mbili zimerudi kama kawaida wananchi wakiwa na furaha kufuatia hatua hiyo ya kufungua kwa mara nyingine mpaka furahi kwani ndio sio beba mizigo nikusumbuka tu yote hii tushasumbuka sana tunafurahi sana kuona mpaka umefunguliwa tulijiuliza President, President Kagame alifunga mpaka kwa sababu gani? Hatujue shida ni nini. Mpaka sasa hivi tumeona wamefungua na hatujue shida iliyotuma wafunge ni nini. Walisema ni Ebola. Ebola siko dunia nzima. Wakiogopa wataogopa lini. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia wizara yake ya afya pamoja na polisi wanahakikisha kwamba kila anayevuka mpaka kwa pande zote anaosha mkono kama njia moja ya kuepuka maambukizi ya Ebola mpakani. Hapa tuko kwenye mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Na hivi sasa shughuli zimerudi kama kawaida. Ukiona kama nyuma yangu huu ni mpaka wa Rubavu ikiwa ni upande wa Rwanda ambako shughuli zimerudi kama kawaida. Wananchi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vile kutoka Rwanda kila upande wanavuka kuendesha shughuli za kibiashara. Wengi wakiwa walemavu, wanawake, vijana na vile abiria ambao wanatoka katika inji nyingine wote wamekuwa wakipita hapa lakini ukifika hapa ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweka mikakati ya kuweza kuhakikisha kwamba inapambana na Ebola wakiweka vitu vya kuweza kuosha mkono kama unaviona hata hapa polisi wanalazimika vile vile kusaidia wizara ya afya kuosha watu mkono Jana shughuli za kibiashara kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zilisimama wakati Rwanda ilifunga mipaka yake tangu asubuhi hadi nyakati za mchana wananchi wakishikwa na bumbu wazi na wasiwasi